Bueno, este tema de las reformas laborales no se pudo votar el día de ayer en la Asamblea Nacional, quedó postergado para el día jueves, en todo caso, es un tema a tratar con profundidad, con seriedad y con responsabilidad, considerando la coyuntura económica latinoamericana y ecuatoriana. Pero hay un sector de los trabajadores que, por lo general, eh, dentro del análisis y del debate son excluidos y se trata de los trabajadores autónomos, aquellos que tienen que ver con el emprendimiento. Y por eso está, tenemos el día de hoy a Marcelo Orellana, coordinador de la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos del Ecuador. Marcelo, muy buenos días. Buen día, eh, buen día a la televisión pública, buen día al país. Buen día a esa opinión pública que se nutre, se alimenta y desarrolla con la información objetiva, veraz y oportuna. Gracias, Marcelo. Bueno, vamos al tema. El tema es, se habla de una reforma laboral en función de proteger el empleo pleno, pero tradicionalmente aquellos trabajadores autónomos, ya sea en emprendimientos de subsistencia, ya sea en emprendimientos por oportunidad y asociatividad, por lo general no son tomados en cuenta dentro del debate y como que no se entiende en que son categorías completamente diferentes y por tanto debe haber estrategias particulares en ese sentido para apuntalar casualmente al emprendimiento. ¿Se sienten satisfechos y con, y, y, en relación a lo que se está tratando en estos momentos en la Asamblea Nacional? Bueno, eh, desde hace años, desde que hay la nueva constitución política, nos sentimos reconocidos en el marco constitucional y en el marco del espíritu y contenidos de cierta de las leyes. Es indiscutible que aún hay grandes necesidades, necesidades en materia legislativa, necesidades en, en política pública. Sin embargo, debemos reconocer que en Ecuador ya se descartó ese estigma del trabajo ilegal. En Ecuador todas las formas de trabajo son legales. Hay un marco legal, hay un marco institucional adecuado que debe permitir el despunte del autoempleo, del trabajo autónomo, como ese elemento dinamizador del más del 60% de la población económicamente activa que somos los trabajadores autónomos. Ok, si, si bien es cierto existe la institucionalidad y si bien es cierto existe el marco jurídico, el tema es qué tan eficaz ahora está la política pública para poder apuntalar a este sector que es el mayor impulsador y generador de trabajo. Porque lo cierto es que la coyuntura económica actual está afectando a la micro y a la pequeña empresa. Por supuesto. Bueno, creemos que se han sentado las bases. El simple hecho de que el debate esté abierto ya es algo bastante positivo. Se ha tomado ya conciencia de que en, el, en Ecuador el tema del empleo no va simplemente por la relación de dependencia. También va por la presencia y el reconocimiento del aporte valiosísimo del trabajo autónomo en espacio público, en las plazas, en los mercados, de aquellos actores de la economía popular y solidaria, de esa economía del autoempleo, del emprendimiento, que estamos ahí fortaleciendo y dinamizando la economía nacional. Se han dado pasos importantes pasos significativos que los consideramos como la base, el punto de arranque para un proceso que debe ser contundente y firme qué, política ¿qué es pública. es lo que entonces hace falta? He conversado con algunos actores de la economía popular y solidaria, que no son otra cosa que trabajadores autónomos que Por formalizan Por su emprendimiento a través de las estructuras organizativas microempresariales. Y lo que dicen es, bueno, uno, el tema del financiamiento, en términos de tasa, en términos de plazo. Y el otro tema es en términos de estructura de costos. Algunos se nos han quejado de que la parte del costo laboral es demasiado alta para el pequeño, el, 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 la dimensión de la microempresa. Entonces, eso establece barreras. En ese sentido, ¿esas son las únicas barreras que existen? Eh, pensamos, hay barreras que deben irse superando. Sin embargo, nos hemos concentrado en las fórmulas de solución. Necesitamos un diálogo nacional, necesitamos un diálogo interinstitucional, un diálogo interministerial y de todos los actores del mundo del trabajo en Ecuador. Cierto que hay dificultades en el acceso a crédito, cierto que hay procesos excesivamente largos y cierto que las instituciones en muchos casos no responden a esas especificidades del trabajo autónomo que no es uniforme, el trabajo autónomo es diverso, existe el empresario que está por su propia iniciativa que es un trabajador autónomo en ciertos niveles, existe el profesional en libre ejercicio y existe ese amplísimo porcentaje de ecuatorianos y ecuatorianas que están en espacio público, los que elaboran sombreros, los trabajadores autónomos en tricimotos, los que están en los mercados ofertando varias sus diversas categorías. actividades, entonces un 
universo que merece respuestas diversas y frente a la cual la institucionalidad necesita establecer un serio proceso de construcción de opciones en relación a esa diversidad. Estamos en el proceso. Pero en ese diálogo, el tema, el, el tema del diálogo no solamente es sentarse a mirarse la cara. Por es, es decir, a ver, yo... El tema del diálogo es sentarme y decir, yo, trabajador autónomo, donde quiero trabajar organizadamente, asociativamente, para generar encadenamiento productivo y generar trabajo, necesito esto. Si usted tiene, hoy día está frente a las cámaras de un medio público que tiene bastante llegada, el tema es, ¿qué le pediría a la autoridad? Bueno. Algo de propaganda, no solamente bastante llegada, sino bastante credibilidad. Nosotros somos absolutamente partidarios de un diálogo en el sentido pleno de la palabra, no solamente el sentarse a escucharse, el sentar a escucharnos para empezar procesos institucionales, legislativos, procesos económicos, procesos de apertura de las instituciones y también procesos de autoiniciativa. Los trabajadores autónomos somos los mejores creadores de oportunidades de trabajo, de condiciones de trabajo. Hablo de las Trisimoto, 50 mil familias que viven alrededor de una actividad en la cual el Estado no invirtió nada. Hablo ahora en Riobamba, en la provincia del Chimborazo, tenemos una magnífica empresa que está prestando servicios al sistema de salud, resultado de una iniciativa de de trabajadores autónomos. En el sur de la ciudad estamos trabajando ya en la constitución de empresas comunitarias de servicio público que son las que están permitiendo que nos insertemos en un mundo de trabajo en mejores condiciones. Pensamos, sí, el diálogo es positivo, pero en nuestra concepción el diálogo mucho, va mucho más allá de la emisión de una palabra, sino de la construcción okay. de propuestas y, ¿Y compromisos. ¿Y estas reformas laborales que se están discutiendo en la Asamblea Nacional, cómo les aporta a los trabajadores autónomos? El, el gran aporte es el, el, la certeza de que el tema del trabajo dejó de ser exclusivamente un tema de debate de esos viejos sindicatos, de esas viejas estructuras organizativas que peleaban exclusivamente por sus intereses. El tema del debate, el tema del trabajo ahora es un tema nacional. El tema del trabajo es un tema de sociedad, es un tema de país. Entonces todos debemos estar involucrados en Eso ese Eso en trabajo. cuanto al debate y en cuanto a la reforma, ¿cómo le aporta a los trabajadores autónomos? La bueno, reforma laboral, que se está discutiendo Obviamente, en la, la, la reforma laboral aún tiene mucho que eh, avanzar en los beneficios de exclusivos hacia el trabajador autónomo. Sin embargo, ahí están las posibilidades de avanzar hacia mejores condiciones de trabajo por la, el, la adaptación de los horarios de trabajo o la adecuación a la oferta de servicios o a las situaciones temporales cuando hay alta producción en el campo, cuando ha cambiado la producción de naranja, la producción de cacao. Son espacios en donde el trabajador autónomo del campo puede irse insertando y puede ir mejorando sus condiciones laborales. Obvio que hay mucho que hacer. Obvio es que este es un punto de inicio. Este es un valioso aporte de convergencia que nos plantea el desafío del debate nacional alrededor de temas de interés nacional. Una pregunta de sí o no, porque ya se me terminó el tiempo y tengo que ir con mi compañero Diego Valencia. Es decir, los trabajadores autónomos, ¿necesitan una regulación específica para ellos? Por supuesto. Los trabajadores autónomos no significa un grupo humano que está ahí haciendo lo que quiere. Necesitamos normativa, necesitamos apoyo económico, Gracias, apoyo Marcelo. político, institucional y el soporte porque es el elemento dinamizador Gracias, de la economía Marcelo. de otros países. Ese fue un sí larguísimo. Por supuesto. <risa> Gracias, Marcelo, por estar un gusto. con nosotros.